അവൻ അറിയാതെ അവന്റെ ജീവിതം വിശുദ്ധമാകും അവന്റെ സംസ്കാരം നന്നാകും അവന്റെ സ്വഭാവം നന്നാകും അവന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളും സംസാരങ്ങളും ഒക്കെ നന്നാകും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ മാത്രം ഉണ്ടാകും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മകൾ ചെയ്യാൻ അവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കാതെ വരും അതാണ് അവാഹ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വർഗം തരാം എന്ന് അടിമകളെ പറഞ്ഞ് മോഹിപ്പിക്കുകയും അതിനായി അധ്വാനിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവാഹ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരെ നന്മകളിൽ മുന്നേറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് നന്മ മാത്രം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സ് അവർക്ക് സമ്മാനിക്കുകയാണ് നരകമുണ്ട് ഭയപ്പെടണമെന്ന് പഠിച്ചവൻ പറയുമ്പോൾ ആ നരകത്തിൽ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ദുസ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഷിച്ച പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ മനുഷ്യനെ തടുത്തു നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ തപ്പോയോടുകൂടി ജീവിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മനുഷ്യരായി ജീവിക്കണേ എന്നർത്ഥമാണ് നല്ല മനുഷ്യരായി ജീവിക്കണമേ എന്നർത്ഥമാണ് സ്വന്തത്തിന് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരുമായി ജീവിക്കണമേ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സ്വന്തമായി അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാതെയും നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാതെയും സൂക്ഷിക്കണമെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് നഷ്ടമോ നാശമോ വരാതെ പ്രത്യേകം ഗൗരിക്കണമെന്നുമാണ് ഈ വാക്കുകളുടെ ഒക്കെ ആന്തരാർത്ഥമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനഹു ചാല ആ തരത്തിൽ അവനെ തപ്പുവ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള കാലം നല്ലവരായി കഴിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരബദ്ധം ഒരു പിഴവ് സംഭവിക്കാതെ പടച്ചവൻ നമ്മളൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളുടെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാക്കി തീർക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാക്കി തീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂർലാഹി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മാതൃകയെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ആക്കി തീർക്കുക എന്നാണ് അതെന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തേത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ആദർശ വിശുദ്ധിയാണ് ആദർശ വിശുദ്ധിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നിലയിൽ നമ്മുടെ കർമ്മതലങ്ങളിലൂടെ കർമ്മപഥങ്ങളിലൂടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ശുദ്ധമായ പ്രകൃതം ശുദ്ധമായ ജീവിത രീതി അമലുകളിൽ വിവാദത്തുകളിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ആചാരങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുകയും അവന്റെ കൽപ്പനകളെ മുറുകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കല്ല പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കല്ല പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ റസൂലിന്റെയും താല്പര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരാകണം അതുപോലെ നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരസ്പരമുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ സ്വഭാവങ്ങളിൽ സംസാരത്തിൽ അതിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അവന്റെ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ അനുകരിക്കാനും പിന്തുടരാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഇതിന് വിപരീതമായ നിലയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കരുത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോകരുത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യരുത് പാപം ചെയ്യരുത് പാപത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്ന കുറച്ച് തെറ്റുകളുണ്ട് കുറച്ച് പാപങ്ങളുണ്ട് കള്ളു കുടിക്കുക ചീട്ട് കളിക്കുക പലിശയ്ക്ക് വാങ്ങുക കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കർമ്മങ്ങൾ നമസ്കരിക്കാതിരിക്കുക സക്കാത്ത് നൽകാതിരിക്കുക ഹജ്ജ് നിർബന്ധമായാൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഹറമായ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പരിചിതമായ കുറെ പാപങ്ങളുണ്ട് തെറ്റായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല പാപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിപരീതമായ നിലയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പാപമാണ് തെറ്റാണ് അഥവാ നമ്മളുടെയും നമ്മളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും സമസൃഷ്ടികളുടെയും ഗുണത്തിന് വിപരീതമായ നിലയിലുള്ള നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റവും പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ തെറ്റാണ് കുറ്റമാണ് പാപമാണ് മാസ്യത്താണ് നമ്മളിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ധൂർത്തുകൾ നമ്മളിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചു പോകുന്ന അതിരുകവിയലുകൾ നമ്മളിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചു പോകുന്ന അഹങ്കാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മളിൽ നിന്നും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചെറുതോ വലുതോ ആയ ദോഷകരമായ കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ പാപം എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് മാസ്യത്ത് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അത്തരം മാസ്യത്തുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് അകന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയണം അത്തരം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ദൂരം നിൽക്കാൻ കഴിയണം നമ
ഒരു പ്രാവശ്യം മുഖം കഴിയാൽ ആ കർമ്മം പൂർത്തിയായി അതിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയായി രണ്ടാമത് ഒരിക്കൽ കൂടി റസൂൽ സലാഹ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മുഖം കഴിയി എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് കുറച്ചുകൂടി പൂർണ്ണമായി മൂന്നാമത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി റസൂൽ സലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മുഖം കഴുകി കാട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഒതു എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മം പൂർത്തിയായി ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമോ കഴുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയാൽ അത് പൂർത്തിയായി ഇനി ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും മുഖം കഴുകി പുണ്യം നേടാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവൻ എന്നിൽപ്പെട്ടവനല്ല അവൻ എന്നിൽപ്പെട്ടവനല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം കഴുകാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴുകാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകാം മൂന്നാമത് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ മതപരമായ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്തായ കർമ്മം പൂർത്തിയായി ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കരുത് അവൻ എന്നിൽപ്പെട്ടവനല്ല ഒരു ഹദീസ് റസൂ സലാഹ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശക്തമായ നിലയിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുഴയുടെ വക്കത്ത് നിന്നാണ് ഒതുകൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഒലോക്കും ജാരിൻ ശക്തമായ നിലയിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുഴയുടെ വക്കത്ത് നിന്നാണ് ഒതുകൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇതാ ഈ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഒതു അവസാനിച്ചു മൂന്നിൽ അധികം പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കഴുകരുത് എന്തിനങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തിരുത്തിയത് ചില ആളുകളൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് വെള്ളമില്ലാത്ത അറേബ്യൻ മണലാരുണ്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ റസൂൽ സലാഹ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതാണോ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല റസൂൽ സലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒഴുകുന്ന ജല ജലത്തിന്റെ അഥവാ നദിയുടെ കരയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഒതുകൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം അതിൽ അധികരിപ്പിക്കരുത് അധികരിപ്പിച്ചാൽ അവൻ എന്നിൽപ്പെട്ടവനല്ല നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അമലുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകുന്നത് സുന്നത്താണ് മൂന്നാമത് ഒരിക്കൽ നാലാമത് കഴുകുന്നത് കറാഹത്താണ് എന്ന് പറയും കറാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപമാണ് തെറ്റാണ് നാലാമത് ഒരിക്കൽ കഴുകിയാൽ അത് പുണ്യമല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയപ്പോൾ അവന് പുണ്യം ലഭിച്ചു പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു നാലാമത് ഒരിക്കൽ കഴുകിയാൽ അതിന് പുണ്യം ലഭിക്കുകയില്ല അത് പാപമാണ് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അമലുകൾ ഇബാദത്തുകൾ അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം വെറും ഇബാദത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചിട്ട പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ സംസ്കാരം ശീലിപ്പിക്കുകയാണ് അത് ഒതു ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യം ആക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒതു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടത്താറുള്ള ഫംഗ്ഷനുകളിൽ വിവാഹ സദ്യകളിൽ സൽക്കാരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നതിൽ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അമിതമായ നിലയിൽ അനാവശ്യമായ നിലയിൽ ഒരു രൂപ ചെലവഴിച്ചാൽ അത് പാപമായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തെറ്റായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വിശദീകരിച്ചാൽ ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വിഷയമാണെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂൽ സലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ക്രമങ്ങൾ ജീവിത നിഷ്ഠകൾ ജീവിതത്തിലെ ചിട്ടകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ആരാധനയുടെ ഭാഗം മാത്രമല്ല വിവാദത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമല്ല ആചാരങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെയും ഭാഗം മാത്രമല്ല മറിച്ച് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വളർത്തുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിത്വം രൂപീകരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്വഭാവവും സംസ്കാരവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മത ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മളിൽ നിന്നും വരാൻ പാടില്ലാത്തതൊന്നും വരരുത് ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون رحمان آية برسوان أوان ده برتيغة داسن ماري فرجي پرسي كون نور كون داغن ده قرية بشيش ننغل فرنج بول والذين أوان ده كوتا رعان إذا أنفقو أوان ده سامبتيغة بنمائي رنجت سامبتيغة مسلا وڑي كنة قاعدية تل أوان ده سامبل رنجت അവർ ചെലവഴിക്കും പോൾ അമിതമായ നിലയിൽ ഇസ്രാഫ് ചെയ്യുകയില്ല അമിതമായ നിലയിൽ ധൂർത്തടിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് ചെലവാക്കാതെ ഇറുക്കി പിടിക്കുകയും ഇല്ല മറ്റൊരു വചനത്തിൽ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമ്പോഴോ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പൊങ്ങച്ചത്തിന് വേണ്ടി നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ
വളരെ കൃത്യമായ നിലയിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വിനിമയം എങ്ങനെയാകണം എന്ന് പഠിച്ചവും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ വിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ധനം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ആ രംഗത്ത് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് അനാവശ്യമായതൊന്നും അരുത് എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് നീ ഇറുക്കി പിടിക്കുകയോ പിശുക്ക് കാട്ടുകയോ ചെയ്യരുത് അള്ളാഹു സുബാനഹുല അമിതമായ നിലയിൽ ആളുകൾക്കൊപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫഹ്റ് നടിക്കുന്ന ഫഹ്റ് നടിക്കുന്ന വലിപ്പം നടിക്കുന്ന ആളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹുല ബഹീലിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിത് പറയാനല്ല ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ മഴസ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള കുറെ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇത്തരം അശ്രദ്ധകളും പാപകർമ്മമാണ് തെറ്റാണ് അത് നമ്മളിൽ സംഭവിച്ചുകൂടാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പറച്ചവനുമായുള്ള നമ്മളുടെ ബന്ധം നന്നായി തീരണം അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാക്കണം അത് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുകയും വിക്ര ചെയ്യുകയും വേണം ഒരു പക്ഷേ പറച്ചവനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വിപത്തുകളെയും വിഷമങ്ങളെയും ഒക്കെ നന്നായി ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കണം അതോടൊപ്പം പടപ്പുകളുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധത്തിലും അവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലും അവർക്ക് തെറ്റുകൾ വന്നുപോയാൽ അതിനെ മഴസ്യത്തെന്നാണ് വിളിക്കുക പാപകർമ്മമെന്നാണ് വിളിക്കുക ആ മഴസ്യത്തുകൾ സംഭവിക്കരുത് അതിൽ പ്രധാനമായും അള്ളാഹു സുബാനഭോത്തന പറഞ്ഞത് നിന്നെക്കാൾ എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായ വിഭവങ്ങൾ അധികമുള്ള ഒരാളെ കണ്ടാൽ അവനിലേക്ക് കണ്ണു നടുകയും അതിന്റേതായ അസൂയോ പകയോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാത്സര്യ ബുദ്ധിയോ ഒന്നും നിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് പറച്ചവൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു പക്ഷേ നിനക്ക് നിന്റേതായ വേദനകളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കുകയോ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും നിന്റെ അഭിമാനത്തെയും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ മുസല്ല വിരിച്ചിട്ട് നമസ്കരിക്കുകയും നിന്റെ കുടുംബത്തോട് നമസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ഇഫത്തിന്റെ സംസ്കാരം വളർത്താൻ അള്ളാഹു സുബാനോത്തര പറഞ്ഞു എന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ ഞാൻ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയല്ല എന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കാട്ടുകയും അവരോട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയല്ല മറിച്ച് എന്റെ വേദനകളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ സമർപ്പിക്കാൻ എന്റെ രക്ഷിതാവുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അവനിലേക്ക് ഞാൻ തിരിയുകയാണ് അവനിലേക്ക് ഞാൻ തിരിയുകയാണ് അവനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ തരത്തിൽ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي رابلين ويجن نيرهم ഈ ചിന്തകളുമായി ഈ നല്ല ചിന്തകളുമായി റബ്ബുമായി ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല മനസ്സ് വാർത്തെടുക്കുന്നതിനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ ദിക്കറിലും സ്മരണയിലുമായിരിക്കുന്ന ആളുകളോടൊപ്പം നീരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ആളുകളോടൊപ്പം നീരിക്കുക അവരുമായി നിന്റെ ബന്ധത്തെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുക ഒരിക്കലും അതല്ലാത്ത മറ്റു മനുഷ്യരുമായി നിന്റെ കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മനസ്സ് ഇടപഴകി പോകാതെ നീ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിന്റെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ വിഭവങ്ങളിൽ ഭൗതികമായ അഭിവൃദ്ധിയിൽ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ അസൂയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ പിന്നാലെ നിന്റെ കണ്ണുപോകരുത് അവരുടെ പിന്നാലെ നിന്റെ കണ്ണുപോകൽ അങ്ങനെ അയാൽ നിനക്കൊരിക്കലും മനസമാധാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല നിനക്കൊരിക്കലും ജീവിത സുഖമുണ്ടാവുകയില്ല നിനക്കൊരിക്കലും നിന്റെ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടാനും അനുസരിക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിരുകവീലുകൾ ഉണ്ടാകും അധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മനസ്സിനെ ഈ രംഗത്ത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്നും പിടിച്ചു നിർത്തണമെന്നും പടച്ചവൻ കർശനമായി കർശനമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ എന്ന നിലയിൽ അവന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അത് പാലിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും ബാധിക്കാൻ പാലിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിന് വിപരീതമായ നിലയിൽ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം വന്നുപോയാൽ തെറ്റ് വന്നുപോയാൽ അതിനെ തിരുത്താൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നിർബന്ധിതരാണ്
ചിന്തയുള്ള ആളുകളുമായി അങ്ങളുടെ അങ്ങയുടെ ബന്ധത്തെ അങ്ങ് അധികരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒത്തബിർ അലൈഹ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഓദിയ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നബിയെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഈ പറയുന്ന നല്ല സംസ്കാരം നല്ല സ്വഭാവം നല്ല ജീവിത രീതി നല്ല മനസ്സ് നല്ല ബന്ധം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അത് പരിശീലിപ്പിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നിങ്ങളും അതിൽ നിഷ്ഠ പുലർത്തണം ഇത് നമുക്കുള്ള ഉപദേശമാണ് ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളൊന്നും ഈ പറയുന്ന തത്വങ്ങളൊന്നും ഒരു പ്രസംഗം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല ഈ പറയുന്ന തത്വങ്ങളൊന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല മറിച്ച് ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഗുരുനാഥന്മാർ അവരുടെ ശിക്ഷകണങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ബന്ധുമുത്രാദികൾ അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന മറ്റു ബന്ധുജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ക്രമേണ ക്രമേണ അത്തരം മനസ്സുകളിൽ വളർന്നു വരേണ്ട നല്ല ചിന്തകളാണ് നല്ല ശീലങ്ങളാണ് നല്ല ബുദ്ധിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് നബിയെ അങ്ങയുടെ കുടുംബാദികളോട് അങ്ങ് നമസ്കാരത്തെ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇന്ന് മഹാന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരുപാട് മഹത്വക്കളുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ആദരവോടു കൂടി അനുസ്മരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ നല്ല സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് നല്ല പെരുമാറ്റം കൊണ്ടാണ് നല്ല ജീവിത രീതി കൊണ്ടാണ് അവര് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് ബാക്കിയാക്കി പോയ ജീവിതത്തിന്റെ എന്നും ഓർക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുന്ന ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളും ആലോചിക്കണം അത്തരത്തിൽ ഒരാൾ വളർന്നു വലുതായി മഹാനായി തീരുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ആരുടെയൊക്കെ അധ്വാനമുണ്ട് ആരുടെയൊക്കെ പരിശ്രമമുണ്ട് ആരൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരാൾ വലിയ മനുഷ്യനായി മാറിയത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പറയുന്ന സംഗതി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു കുറച്ച് ദിവസത്തെ നോമ്പ് കൊണ്ടോ കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഉറുതി കൊണ്ടോ കുറച്ച് ദിവസത്തെ പ്രസംഗ പ്രഭാഷണങ്ങളെ കൊണ്ടോ മാത്രം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു ധർമ്മമല്ല ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ നിരന്തരമായ നിലയിൽ നിരന്തരമായ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു റസൂസ് അള്ളാഹു അലൈ വസ്ലാം ആ തങ്ങളോട് നൽകിയ ഈ കൽപ്പനയിൽ വസ്തബിർ അലൈഹ എന്ന് പറഞ്ഞത് വസ്തബിർ അലൈഹ ഇസ്തിബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ക്ഷമയല്ല വെറും സഹിച്ചു നിൽക്കലല്ല ഇസ്തിബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മെനക്കെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നിരന്തരമായ നിലയിൽ മനസ്സതിൽ ഉടക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നീ ക്ഷമിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇസ്തിബാർ ചെയ്യണമെന്ന റസൂൽ സാഹു അലൈ വസ്ലാം ആ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഭയപ്പാടുണ്ടാകും അള്ളാഹു കാണുന്നു എന്ന ബോധമുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഭയപ്പാടും അവൻ കാണുന്നു എന്ന ബോധമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ള് അള്ളാഹുവുമായുള്ള നല്ല ബന്ധത്തിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കപ്പെടും അങ്ങനെയായാൽ പിന്നെ പടച്ചവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു 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 വലയം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ നമ്മളിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മതയുടെ കവചം നിർമ്മിതമാകാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായി നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുക അതിനാ തക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് തക്കു എന്ന് പറയും ഈ കവചം നമുക്കുണ്ടാക്കണം മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബാക്കളിലും ആ സഹാബാക്കൾക്ക് ശേഷമുള്ള താപ്യങ്ങളായ മഹത്വങ്ങളിലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ആവേശത്തോടു കൂടി വായിച്ച് അനുഭവ വേദ്യമാക്കുന്ന ആ സുന്ദരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് മാതൃകകളുണ്ട് ഒരുപാട് മാതൃകകൾ ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുന്നു തന്റെ മകനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മകനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയരികിൽ ഒരു നല്ല തോട്ടം ആ തോട്ടത്തിൽ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നല്ല ഫലങ്ങൾ ആകർഷണീയമായ ഫലങ്ങൾ സാധാരണ പാപ്പയും മോനും നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ പണ്ട് കാണാമായിരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നല്ല ഫലങ്ങൾ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു തോട്ടം ആ തോട്ടത്തിലെ ആകർഷണീയമായ ഈ പഴങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ പാപ്പാക്കൊരാശ തോന്നി പാപ്പാക്കൊരാശ തോന്നി പാപ്പ മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് എന്നിട്ട് തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നോക്ക് ആരെങ്കിലും ആളുകൾ വന്നാൽ പാപ്പാനെ വിളിക്കണം പാപ്പ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് പറ്റാവുന്ന ഒരു കൊല അതിൽ നിന്നും എടുത്തു വരട്ടെ ഒരു കൊല പറച്ചു വരട്ടെ തോട്ടം എന്റേതല്ല നമ്മുടേതല്ല പക്ഷേ അതിന്റെ ഫലം കണ്ടപ്പോൾ ആകർഷണം തോന്നി താല്പര്യം തോന്നി ഇഷ്ടം തോന്നി അത് വേണമെന്ന താല്പര്യം വന്നപ്പോൾ വാപ്പ മോനോട് പറഞ്ഞ വളഞ്ഞ വഴിയാണ് മോനെ നീ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്ക് വാപ്പ പോയി ഒരു കൊല പറച്ചുകൊണ്ട് വരാം മകനെ
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊച്ചുകുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ അവൻ വളർന്ന മടിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സംസ്കാരം സ്വഭാവം ചിന്ത ഉണർവ് ആ ബോധം അത് അവനെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് തടുത്തു നിർത്തി മോശപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് തടുത്തു നിർത്തി നമ്മൾ അബു ഹനീഫ റഹിമഹുല്ല അവരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മഹാനായ പണ്ഡിതന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരായ നാൽപ്പത് ആളുകൾ സ്ഥിരമായി വസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് നാൽപ്പത് ആളുകൾ അവർക്ക് പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് അറിവുണ്ട് അവരുടെ അറിവും പാണ്ഡിത്യവും ഒക്കെ സുപ്രസിദ്ധമാണ് എന്നാൽ അവരുടെ തക്കുവ അവരുടെ സൂക്ഷ്മത അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ശ്രദ്ധ അതുകൂടി നമ്മൾ കേൾക്കണം ദാവുദ് തായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനാ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വന്തം അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് പ്രകാരം പറയുന്നു ഞാന് തക്കുവ പഠിച്ചത് എവിടുന്നാണ് ഞാൻ തക്കുവ പഠിച്ചത് എവിടുന്നാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിലെ സൂക്ഷ്മത പഠിച്ചത് എവിടുന്നാണ് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാർണവർ വന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മാമ വന്നു അമ്മാവൻ വന്നു അമ്മാവൻ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ദാവോ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം എന്താ നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കാർണവർ മരുമോനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളതും ചോദിക്കാറുള്ളതും അല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മരുമകനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ചെറുപ്പം മുതലേ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ഓർക്കണം അവന്റെ ചിന്ത ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നീ മെനക്കെടണം ഇക്കാക്ക അല്ലെങ്കിൽ മാമ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ എപ്പോഴും രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ നിന്റെ സ്വന്തത്തോട് നീ പറയണം നിന്റെ സ്വന്തത്തോട് നീ പറയണം എന്താ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എപ്പോഴും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് പറയണം വേറൊന്നും പറയണ്ട രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന വാക്ക് നീ പറഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങണം ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് മാമ നൽകുന്ന കാർണവർ നൽകുന്ന ഒരു ഉപദേശം കുറച്ച് കാലം ആ കുട്ടി അനുസരണയോടുകൂടി രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കാരണവർ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്ന് വന്നപ്പോൾ ദൗദ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഗതി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മോനെ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എണ്ണത്തെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടണേ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടണേ കുറച്ചും കൂടി അധികം പറയണേ അധികം പറയാം അധികം പറഞ്ഞു മഹാനായ ദാവൂദ് റഹിം മുഹമ്മദ് അവറുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൽക്കാലത്തെ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നു അഞ്ചു വയസ്സിൽ എനിക്ക് എന്റെ കാർണവർ നൽകിയ ആ ഉപദേശം രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയും അള്ളാഹു അവൻ എന്നെ കാണുന്നു അള്ളാഹു അവൻ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് അള്ളാഹു അവൻ എന്നെ കാണുന്നു അള്ളാഹു അവൻ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ് 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 എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ എന്റെ മനസ്സിൽ ആ ഫിക്രും ചിന്തയും കൊത്തിവെക്കപ്പെട്ടു എന്റെ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ ഒരു തെറ്റായ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുള്ള ഒരു വാസന പോലും എനിക്കുണ്ടായില്ല കാരണം എന്താ അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നു അള്ളാഹു എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നു അള്ളാഹു എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നേരത്തെ ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ അഹദു നിറാന എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് അവന്റെ ഉമ്മയാണ് അവന്റെ മാതാവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചിന്തയിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചു വളർത്തിയത് ഉയർത്തിയത് ആരാണ് അവന്റെ കാരണവറാണ് അവന്റെ കാരണവറാണ് മഹാനായ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സൗന്ദര്യവതിയായിരുന്നു സൗന്ദര്യവതിയായ ഒരു ഭാര്യ ഒരിക്കൽ കുളിച്ച് ഡ്രസ്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് മുടിയൊക്കെ ഈറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അല്പം അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി തന്റെ ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്നെ കണ്ടില്ലേ എങ്ങനുണ്ട് കാണാൻ നല്ല സൗന്ദര്യവതിയല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഇത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ള എന്നെ കണ്ടാൽ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരാ വീണു പോകാത്തത് ഏത് ചെറുപ്പക്കാർ സാധാരണ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ അറയിൽ അവർ പരസ്പരമുള്ള സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ പറയാവുന്ന ഒരു വർത്തമാനമാണ് ഇതിങ്ങനെ ഭാര്യ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാനുണ്ട് നിന്റെ ഏത് സൗന്ദര്യം കണ്ടാലും അതിൽ വീഴുകയിൽ അതാരാ അതൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ഇമാമ് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ദറസ്സെടുക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനായ പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതൻ നീയല്ല നിന്നെക്കാൾ എത്ര സൗന്ദര്യവതിയായ പെൺകുട്ടി വന്നാലും അവരെ ഒന്നും അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല അവരുടെ ഒന്നും കെണിയിൽ അദ്ദേഹം പെടുകയില്ല ഈ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് അനുവാദം തരികയാണെങ്കിൽ ആരും അറിയാതെ നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം നടത്താം ഞാൻ ആ പണ
ഇവളുടെ മനസ്സിൽ ഈ വാക്ക് വല്ലാതെ തറച്ചു വല്ലാതെ തറച്ചു അവള് പെട്ടെന്ന് മനമാറ്റത്തിന് വിധിയായി അവള് ദുഃഖാവധിയായി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് മുസല്ല വിരിച്ചു നിങ്ങൾക്കുപ്പായം ധരിച്ചു പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂതിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ദീർഘനേരം കരഞ്ഞു ദീർഘനേരം കരഞ്ഞു ആ മഹതിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്രകാരം ചരിത്രത്തിൽ അവര് പിന്നീടുള്ള രാവുകളിൽ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ എന്നെ കൊണ്ടെന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലായി ഇന്നത്തെ രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞുകൂടാ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിട്ടേക്കുക ഞാൻ മുസ്ലയിൽ പോകട്ടെ നമസ്കരിക്കട്ടെ പശ്ചാത്തപിക്കട്ടെ പറച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ പോയി അവനുമായി ബന്ധം പുലർത്തട്ടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹാനവർ ഈ മനുഷ്യൻ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചല്ല നാട്ടിലെ ഉസ്താദിനെ കൊടുക്കാൻ പോയ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അവള് കുനിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആയിക്കൂടാ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എന്നെപ്പോലെ ആക്കാനാണ് പോയത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആയിക്കൂടാ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികളായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റൊരിക്കൽ ഒരു മഹാന്റെ അടുക്കൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ വന്നു ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ വന്നു ആ കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ സാധാരണ നാട്ടിലെ ഉസ്താദന്മാരോ കാതിമാരോ ഒക്കെ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ മക്കളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ മക്കളെ കണ്ടിട്ട് കൈകൊടുക്കുന്നു കുശലം ചോദിക്കുന്നു സ്നേഹപ്രകടനം നടത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല മധുര പലഹാരം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ നേരെ വെച്ച് നീട്ടി ഈ കുഞ്ഞിന്റെ നേരെ വെച്ച് നീട്ടി ഇത് വെച്ച് നീട്ടിയപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ഇതിന്റെ നേരെ ആർത്തി ഉണ്ടെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കാതെ അവൻ കൈ പുറകോട്ട് വലിച്ചു എന്നിട്ട് വാപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി വാപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്ക് അപ്പൊ ഈ ഉസ്താദ് വീണ്ടും വീണ്ടും അവനിത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ചു മഹാനവറുകൾ എത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ടും ആ കുട്ടി അത് സ്വീകരിച്ചില്ല അവൻ ഉപ്പാട മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപ്പാട മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഈ വാപ്പ അതധികം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ കരയുന്നതായി കണ്ടു ഉസ്താദവറുകൾ കരയുന്നതായി കണ്ടു വാപ്പാക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി വാപ്പ ആ ഉസ്താദിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വാപ്പാക്കണം എന്റെ മകൻ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങ് കൊടുത്ത ഈ മധുരം വാങ്ങാത്തതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങ് ദുഃഖിക്കരുത് കരയരുത് വിഷമിക്കരുത് എന്തിനാണ് അങ്ങ് കരയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വാപ്പ മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ അദ്ദേഹം തന്നതല്ലേ വാങ് സ്നേഹത്തോടെ തന്നതല്ലേ ബഹുമാനത്തോടെ വാങ്ങിക്കൊള്ളുക മോൻ വാങ്ങിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല വാപ്പയുടെ ഓർഡർ കിട്ടിയപ്പോൾ മകൻ ആ മധുരപലഹാരം വാങ്ങി ഇത് വാപ്പ ചോദിച്ചു ഉസ്താദിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പണ്ഡിതനോട് ചോദിച്ചു അങ്ങ് എന്തിനാണ് കരഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ കരഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മകന്റെ പ്രകടനത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മധുരപലഹാരത്തോട് അധിക ആർത്തിയുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് നിവർത്തി വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് ആർത്തിയോടുകൂടി കൈനീട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ പ്രകൃതമാണ് പക്ഷേ അവന്റെ ആർത്തിയും ആഗ്രഹവും അവൻ തടുത്തു നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നീട്ടിയ ഈ മാധുര്യത്തെ അവന്റെ വാപ്പയുടെ പെർമിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ കണ്ണ് നട്ടു നിൽക്കുകയാണ് വാപ്പ അനുവദിച്ചാൽ വാങ്ങാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വാപ്പ അനുവദിച്ചാൽ വാങ്ങാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ഈ തിരിച്ചറിവ് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ഈ മതബോധം ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ഈ നന്ദി എന്റെ പിതാവ് അനുവദിച്ചാൽ വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന ഈ ചിന്ത എനിക്ക് വന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ റബ്ബ് ഒരുപാട് മാധുര്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മാധുര്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ആകർഷണീയമായി തോന്നുന്ന ഒരുപാട് സുഖങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കാതിന് ആകർഷണീയമാകുന്ന കുറെ സുഖങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസൃതമായ നിലയിലുള്ള കുറെ സുഖങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ പലതും പറച്ചവൻ അരുതെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ആർത്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആഗ്രഹമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി തന്റെ വാപ്പയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അനുവാദമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണ് തിരിച്ചു വെച്ചതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ടോ നമ്മുടെ റബ്ബിത് അനുവദിക്കുന്നതാണോ നമ്മുടെ റബ്ബിത് അനുവദിക്കുന്നതാണോ പറച്ചവന്റെ പൊരുത്തമുള്ളതാണോ അവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ വാസ്തവത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞിന് ആ തിരിച്ചറിവുണ്ടായി നമുക്ക് ആ ത
അമ്മാവന്മാരെ തങ്ങളുടെ മരുമക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന്റെ ഉപദേശം മാത്രമല്ല അവരോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികളിൽ പുതിയ തലമുറയിൽ അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവ സംസ്കാരങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നു അധ്യാപകന്മാര് ഉസ്താദന്മാര് പ്രഭാഷകന്മാര് നാട്ടിലെ പ്രമുഖന്മാര് പ്രമാണിമാര് അവരുടെ സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാരുമായി അടുത്തടപഴുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്വഭാവ ശുദ്ധികൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സമൂഹം നന്നാകുന്നു തലമുറ നന്നാകുന്നു നാട് നന്നാകും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ പറച്ചവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം വളർന്നു വരികയും നന്മ മാത്രം നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുകയും തിന്മകളിൽ നിന്നും നമുക്കൊക്കെ മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ അയാൽ നമ്മുടെ റിസുക്കിൽ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആയുസിൽ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഐശ്വര്യം തരും നമ്മുടെ ഇടയിൽ പറച്ചവൻ പരസ്പര സ്നേഹത്തെയും മുഹബ്ബത്തിനെയും തരും എന്തിനാ ഞാനിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ സംഗതികളാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതാവശ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ റിസുക്കിൽ വറക്കത്തില്ല വറക്കത്തില്ല വറക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസത്തിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ അംഗസംഖ്യ അല്ല അതിന്റെ സംഖ്യ കൂടുക എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദേശ പണത്തിന്റെ നീളം വർദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആധിക്യം വർദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് ഓരോ മാസവും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ വളർമ്മയുണ്ടാവുക എന്നല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉള്ളതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുക ഒരു വറക്കത്ത് ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴാണ് വറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ് വറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ആയുസിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകണം സമയത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകണം കുടുംബങ്ങളിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകണം മക്കളും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലും കൂട്ടുകുടുംബത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലും മനസമാധാനം ഉണ്ടാകണം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അഥവാ പടച്ചവനോടും പടപ്പുകളോടും പുലർത്തേണ്ട മര്യാദകൾ കൃത്യമായ നിലയിൽ പുലർത്തുന്നവരായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാറുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ജീവിത സുഖങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുക നമ്മൾ ആലോചിക്കുക പാപകർമ്മങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനിൽ വർദ്ധിച്ചാൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനിൽ വർദ്ധിച്ചാൽ ആ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പാപങ്ങളെ ചെറുതായി ഗണിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അവൻ അവഗണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെറുതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം കൈ കഴുകുന്നത് ഒതു എന്ന കർമ്മത്തിന്റെ പുണ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും അതൊരു പാപമായി മാറുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമുദായം തിരിച്ചറിയണം ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറുതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്ന ഈ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അശ്രദ്ധകളും ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ അധികരിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുക അതിന്റെ തിക്തഫലം എന്താ അതിന്റെ തിക്തഫലമായി ആദ്യത്തെ ഇത് സംഭവിക്കുക മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും എവിടെയെങ്കിലും അഗ്നി ആള് കത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു തുള്ളി പെട്രോൾ ഒഴിച്ചാൽ ചിമ്മിനി എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ അത് എന്താ സംഭവിക്കുക വീണ്ടും 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 ആള് കത്ത് കാണ ചെയ്യാം ഇന്ന് നമുക്ക് മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ പോകുന്നത് പാപകർമ്മങ്ങളിലേക്കാണ് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിലേക്കാണ് ധൂർത്തിലേക്കാണ് ആ തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാപകർമ്മങ്ങൾ അധികരിച്ചാൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അധികരിച്ചാൽ ആദ്യമായി സംഭവിക്കുന്നത് മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും നമ്മുടെ സ്വന്തം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും കുടുംബത്തിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട മാനസിക സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടും രണ്ടാമത്തേത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റിസുക്ക് ഹലാൽ അല്ലാതാകും ഹലാലായ റിസുക്കിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ റിസുക്ക് ഹലാൽ അല്ലാതെയാകും റിസുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നാല് വശത്തുനിന്നും വരും നാല് വശത്തുനിന്നും വരും പക്ഷെ ഈ നാല് വശത്തുനിന്നും വരുന്ന റിസുക്ക് ഹലാൽ അല്ലാതെയാകും ഹലാൽ അല്ലാതെയാകും പടച്ചവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴിയിലല്ലാതെയാകും അതിലൊക്കെ ഹറാമിന്റെ അംശം കലരാൻ ഇടയുണ്ടാകും ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മ വെക്കണം ഒന്ന് പാപകർമ്മങ്ങൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അശ്രദ്ധകൾ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന അലംഭാവങ്ങൾ അതിന്റെ അനന്തര ഫലമായ നിലയിൽ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടലാണ് കുടുംബത്തിലെ ഐശ്വര്യം നഷ്ടപ്പെടലാണ് കുടുംബത്തിലെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടലാണ് പരസ്പരമുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്വാസവും സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെടലാണ് രണ്ടാമതായി അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അനന്തര ഫലം മോശമായ ദുരന്ത ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിസുക്ക് ഹലാൽ അല്ലാതാവലാണ് ഹലാലായ റിസുക്ക് നഷ്ടപ്പെടലാണ് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്
അവിടെ സമയം തീർന്നു നമ്മുടെ സമയത്തിൽ പറക്കത്തുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യേക ദ്വാ ചെയ്യാം അതല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഇൻഷാല്ല പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പതിന് തുടങ്ങാമെന്ന് കമ്മിറ്റിക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവാഹു അനുഗ്രഹിച്ചാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നല്ലതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഈ സമയങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഫ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗികൾ അവരുടെ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാനായി വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഷിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിലെ മദ്യൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു ആഫിയത്തും സിഹത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സഹോദരന് വേണ്ടി മഹത്വരത്തിനായി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുഴുവൻ ബന്ധുമുത്രാദികൾക്കും അള്ളാഹു മഹത്വരത്തും റഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ എല്ലാ രോഗികൾക്കും അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കടങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ അവസാന നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മൂമിനായ നിലയിൽ മരിക്കാനുള്ള തൗഫിക്ക് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ജന്നാത്തുൽ ഫ്രദോസ് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين